banyak tim Liga 1 Indonesia yang mendatangkan pemain asing baru di putaran kedua liga. Pemain yang sebelumnya dirasa kurang memberikan kontribusi karena faktor taktik ataupun adaptasi. Mereka tidak bisa memperbaiki performa klub yang menurun dan berharap dengan kedatangan pemain asing baru penampilan klub bisa terangkat positif. Seperti yang dilakukan Bayangkara FC saat merombak pemain asing dengan mengganti Yones Mota dan Yosef Ejejari yang diganti pemain dari benua Amerika. Mereka adalah Matias Mir dan Alec Martin. Bayangkara FC di putaran satu berada di papan bawah setelah kedatangan mereka berangsur membaik dan menempati papan tengah. Dari dua pemain baru itu, Matias Mir menarik untuk dibahas karena mencuri perhatian di musim pertamanya. Mantan rekan Darwin Nunes ini tampil ciamik dan produktif meskipun berposisi sebagai gelandang dengan sumbangan 10 gol dan 5 assist dari 15 laga. Inilah perjalanan karir dari Matias Mir. Henry Matias Mir Kodina atau yang dikenal dengan nama Matias Mir lahir pada tanggal 2 Agustus 1990 di Montevideo, Uruguay pemain bertinggi 182 cm ini berposisi sebagai gelandang dengan kaki kiri sebagai kekuatannya Di tahun 2006, Matias Mir sudah bergabung di CA Rentistas U19, klub tempat kelahirannya untuk menimba ilmu sepak bola. Kemudian di bulan Januari 2007, dia dipromosikan ke tim senior. Namun Matias Mir tidak mendapatkan kesempatan bermain karena kalah saing dengan pemain senior. Kemudian di bulan Januari 2008, Matias Mir pindah ke CA Penik yang bermain di Divisi 2 Uruguay untuk mendapatkan menit bermain. Selama tiga tahun di sana, Matias Mir bermain 41 pertandingan dengan 6 gol dan 8 asis. Bakatnya sebagai pemain muda diminati klub besar dari kota kelahirannya, yaitu CA Penarol. Di bulan Januari 2011, Matias Mir didatangkan CA Penarol yang bermain di Primera Division Klausura. Di kompetisi Liga, Matias Mir bermain 11 pertandingan dengan satu gol. 
kemudian di Copa Libertadores. Matias Mir bermain 13 pertandingan dengan satu gol dan 5 asis. Matias Mir mengantarkan CA Penarol tembus sampai final. Sayangnya, di partai final yang dimainkan dua laga, harus mengakui kehebatan Santos FC Club dari Brazil dengan agregat 2-1, di mana gol Santos FC diciptakan oleh Neymar Junior pada menit 47, dan Danilo mengandalkan skor menjadi 2-0 pada menit 69. Kemudian, di menit 80, Durpal melakukan gol bunuh diri, Mateas Mir bertahan hanya setengah musim. Dan di bulan Juli 2011, Mateas Mir mencoba peruntungan ke Chili dengan membela Sidi Universidad Katolika. Satu setengah musim pertama, Mateas Mir sebenarnya tampil menyajikan dengan 51 pertandingan dan 12 gol serta 5 asis. Tapi sayangnya, dia harus dipinjamkan. Di bulan Januari 2014, Mateas Mir dipinjamkan ke Santiago Wanderers selama satu setengah musim. Dengan tampil 18 pertandingan dan dua gol serta satu asis. Kemudian kembali di bulan Juni 2015. Di bulan Agustus 2015, Mateas Mir dipinjamkan kembali ke klub profesional pertamanya, C.A. Rentista selama satu musim, dengan tampil 28 pertandingan dan 10 gol serta 5 asis. Pinjamannya berakhir pada bulan Juni 2016. Kemudian, Sidi Universidad Katolika tidak memperpanjang kontraknya. Pada bulan Juli 2016, Mateas Mir mencoba peruntungan ke Asia dengan membela Muay Thai SC klub dari Qatar. Sayangnya, Mateas Mir gagal bersinar dan hanya tampil dua pertandingan. 
Kemudian di bulan Oktober 2016, Muatar SC memutus kontraknya. Matias Mir tidak mempunyai klub selama tiga bulan. Kemudian di bulan Januari 2017, Mateas Mir kembali ke Uruguay dan membela mantan klubnya dengan bergabung di Apenaror dan menjadi rekan Darwin Unes yang baru promosi dari U19. Selama setengah musim di sana, Mateas Mir bermain 9 pertandingan dengan satu gol dan tiga asis. Di bulan Juli 2017, Matias Mir mencoba tantangan baru di Kolombia dengan membela Junior FC. Selama satu musim di sana, Matias Mir bermain 29 pertandingan dengan dua gol dan satu asis. Kemudian di bulan Juli 2018, Matias Mir pindah ke Sidila Equidad Seguros SA. Dia terus menjadi andalan di lini tengah untuk mengatur serangan. Matias Mir berhasil memainkan 79 laga dengan 19 gol dan 7 asis. Di bulan Januari 2021, Matias Mir melanjutkan petualangannya dengan membela Independiente Medellin. Selama setengah musim di sana, Matias Mir tampil dengan 18 pertandingan dan 4 gol. Kemudian, ia dipinjamkan.
kemudian di bulan Juli 2021 Matias Mir melanjutkan karirnya di Argentina dengan membela CA Central Cordoba sebagai pemain pinjaman dan hanya tampil 8 pertandingan dengan satu asis selama setengah musim dan kembali pada bulan Desember 2021 Di bulan Januari 2022, Mateas Mir pindah ke Independiente Santa Epe. Dia menemukan sentuhan terbaiknya kembali dan menjadi andalan di lini tengah sebagai otak serangan untuk mengalirkan bola. Selama satu musim di sana, Mateas Mir bermain 41 pertandingan dengan 5 gol dan 6 asis. Pada akhirnya, di bulan Januari 2023, Matias Mir didatangkan Bayangkara FC yang sedang merombak pemain asing di putaran kedua Liga 1 Indonesia musim 2022-2023. Di musim pertamanya, Matias Mir menjadi motor serangan yang diwaspadai pemain lawan dan mencuri perhatian pecinta sepak bola Indonesia. Di laga debutnya dia berhasil menciptakan gol dan di tiga pertandingan selanjutnya dia tanti menuliskan namanya di papan skor. Matias Mir membantu Bayangkara FC memperbaiki peringkat klasemen yang asalnya berada di papan bawah dan di akhir musim berada di papan tengah dengan menempati posisi ketujuh. Matias Mir berkontribusi dengan 10 gol dan 5 asis dari 15 penampilan. Dia menjadi rekrutan brilian Bayangkara FC dan menjadi salah satu rekrutan terbaik di Liga 1 Indonesia musim 2022-2023. Matias Mir mendapat penghargaan pemain terbaik Liga 1 Indonesia untuk bulan Februari 2023. Pemain terbaik pekan ke-27, 6 kali Man of the Match, 3 kali Best Eleven Liga 1 Indonesia, Best Assist dan Best Goal pekan ke-34. Sungguh luar biasa pemain ini. Dengan torehannya yang mentereng, akankah Matias Mir tergoda dengan klub lain yang mencoba merekrutnya? Atau mungkin... Bayangkara FC memagari sang pemain dengan kontrak berdurasi lama. Inilah kehebatan dari gelandang produktif yang bernama Matias Mir. Saca el remate, ¡Aquí!
que siempre tiene peligro y en